మనిషి జననం నుండి మరణం వరకు ఒక రహస్యం మనిషి ఒక చిన్న అండం నుంచి ఎలా మనిషిగా రూపాంతరం చెందుతున్నాడు అనేది తెలుసు అలాగే మరణము తెలుసు కానీ ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది దాని రహస్యం ఏమిటి అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికీ అంతు చిక్కని ఓ ప్రశ్న అలాగే ఈ భూమి మీద కూడా ఎన్నో అంతు చిక్కని రహస్యాలు అద్భుతాలు వింతలు విశేషాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి కొన్ని ఔరా అనిపించిన మరికొన్ని భయపెట్టిన మరికొన్ని ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించినవి ఉన్నాయి అలాంటి ఒక అద్భుతమైన అందమైన భయంకరమైన అడవి గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం అడవి ఏంటి అందులో అద్భుతం ఏముంది భయమేంటి అందమైన ఏంటి అనుకుంటున్నారా అవునండి ఇది నిజమే ఆ అడవి చాలా పెద్దది చాలా విశాలమైనది ప్రపంచంలోని అన్ని అడవులను కలిపితే ఎంత ఉంటుందో ఆ ఒక్క అడవే అంత విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది దాదాపు ఇప్పటికే మీకు అడవి పేరు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అదే అమెజాన్ అడవి ఈ పేరుకి పరిచయం అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అడవి గురించి తెలుసు ఆ అడవి మన శరీరంలోని నాడీ వ్యవస్థలు ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఎలా ఉంటాయో ఈ అడవి కూడా చిన్న చిన్న అడవుల్ని కలుపుకుని ఉంటుంది మన శరీరంలో మన నాడీ వ్యవస్థ ఎంత పెద్దదో ఈ భూమి మీద కూడా ఈ అమెజాన్ అడవి అంతే పెద్దది అమెజాన్ అదో సుందర వన యాభై ఐదు లక్షల చదరప కిలోమీటర్లలో విస్తరించిన వర్షారణ్యం అందులో అరవై శాతం అడవి బ్రెజిల్లోనే ఉంది మిగిలిన అడవి మరో ఎనిమిది దేశాల్లో విస్తరించి ఉంది ప్రపంచానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్లో ఇరవై శాతం ఈ అడవులే అందిస్తున్నాయనేది ఒక వాదన ప్రపంచ దేశాలు వదులుతున్న కార్బన్లో పాతిక శాతాన్ని ఈ అడవులే పీల్చుకుంటున్నాయట అందుకే ఈ అడవులను లంగ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటారు అంటే ప్రపంచ పర్యావరణానికి అమెజాన్ అడవులను ఊపిరితిత్తులుగా భావిస్తారన్నమాట ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది దక్షిణమెరికాలో బ్రెజిల్కి వాయువ్యంగా ఐదు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన అతిపెద్ద వర్షారణ్యం ఈ అమెజాన్ అడవి ఇది వెనిజులా కొలంబియా ఈక్విడార్ పెరూ బొలివియా గయానా సురినాం దేశాల్లోకి విస్తరించింది ఈ అడవి మొత్తంలో ఎన్నో నదులు విస్తరించి ఉన్నాయి మత్స్య సంపదకు ఇతర జలచరాలకు ఈ నదులు నెలవు ఈ నదులే అక్కడి స్థానికులకు రవాణా మార్గాలు జీవనాధారం కూడా ఈ అమెజాన్ అడవుల్లో ఎన్నో రకాల జీవజాతులున్నాయి అక్కడ పెరిగే చెట్లు తిరిగే జంతువులు పక్షులు లెక్కకు మించిన జాతులకు చెందినవి ఉన్నాయి అడవుల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఎటువైపు నుంచి ఏ ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందో చెప్పడం కష్టం అతి చిన్న పురుగు నుంచి అతిపెద్ద అనకొండల వరకు ఏదైనా సరే మన ప్రాణాలు తీయచ్చు అందంగా ముద్దుగా కనిపిస్తున్నాయి కదా అని దేన్నీ దగ్గరికి తీసుకోకూడదు ఏ పుట్టలో ఏ పాముంటుందో ఎవరికి తెలుసు అలాగే ఏది విషపురుగో ఏది మంచిదో తెలియదు కదా అమాయకంగా కనిపిస్తున్న వాటి శరీరం నిండా విషం నిండి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కప్ప కనిపించింది చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది చిన్నగా ముద్దుగా అనిపించి మనం రోజూ చూసే కప్పే కదా అని అక్కడున్న కప్పని తాకామే అనుకోండి మన సంగతి కంతే వెంటనే మనకి పక్షవాతం వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మరణము వస్తుంది ఈ దట్టమైన అడవుల్లో ఎన్నో సెలయేర్లు కుంటలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇందులో రకరకాల చేపలు కనిపిస్తాయి ఏ చేపను తింటే ఏమవుతుందో చెప్పలేము కొన్ని చేపలను పట్టుకున్నా ప్రమాదమే కొన్ని మనం నీటిలో దిగి దిగటంతోనే మనకు తెలియకుండానే మన శరీరంలోకి ప్రవేశించేస్తాయి అందుకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ కనిపించే కందిరు ఫిష్ చూడ్డానికి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది చాలా డేంజర్ ఇది మనిషి శరీరంలోకి ఏదో ఒక రంధ్రం గుండా లోపలికి ప్రవేశించి మూత్రనాళంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ చేపను మూత్రనాళంలో ఉండే యూరియా ఆకర్షిస్తుందంటారు అందుకే అది అక్కడికి చేరుతుందంట అది శరీరం లోపలికి చేరిన తర్వాత దాని విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తుంది వెన్నుముకను అంటిపెట్టుకుని రక్తాన్ని పీల్చుకుంటూ అలాగే టిష్యూలను తినేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఈ చేప మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిందంటే తిరిగి బయటకు రాదు అలాగని ఆపరేషన్ చేసి బయటకు తీద్దామన్నా కుదరదు ఎందుకంటే ఇది వెన్నుముకలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సాహసం చేయలేరు డాక్టర్లు ఇది చేసే హాని వల్ల మనిషి చివరికి చనిపోవలసిందే తప్ప మరో దారి లేదు ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన జీవులు అమెజాన్ అడవుల్లో ఎన్నో ఉన్నాయి మనకు వాటి గురించి తెలిసింది చాలా తక్కువ అమెజాన్ అడవుల్లో ఉన్న జీవజాలంలో ఇప్పటికీ తొంభై శాతం జీవజాలం గురించి ఇంకా పరిశోధన చేయవలసి ఉందని సైంటిస్టులు అంటున్నారు అయితే ఈ అడవుల్లో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వర్షాలు కురుస్తూనే ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ సూర్యకిరణాలు చాలా తక్కువగా పడతాయన్నమాట వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ నీటి చొక్క భూమిని తాకడానికి పది నిమిషాల సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ అడవిలోని చెట్లు అంత ఎత్తుగా దట్టంగా ఉంటాయి కాబట్టి అంతేకాదు 
ఈ అడవి మొత్తంలో సూర్యకాంతి కేవలం రెండు శాతం మాత్రమే భూమిపై పడుతుంది ఈ రెండు శాతం సూర్యకాంతితోనే అక్కడ ఆ కొత్త చెట్టు పెట్టడం కానీ చనిపోయిన చెట్టు డీకంపోజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది ఇలా తెలుసుకుంటూ పోతే ఈ అమెజాన్ అడవి గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో వింతలు విశేషాలు ఉన్నాయి అవేంటో కొన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం వర్షాధార అడవుల్లో సగభాగం అమెజాన్ అడవులే ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ తయారు చేసే మెడిసిన్స్లో దాదాపు ఇరవై ఐదు శాతం ఈ అడవుల్లో పెరిగే మొక్కల నుండే తయారు చేస్తున్నారు అది కూడా కేవలం అక్కడ ఉన్న చెట్లలో ఒక్క శాతం చెట్ల మీద మాత్రమే పరిశోధనలు చేసి తయారు చేసినవి అదేవిధంగా మనం రోజు తినే ఆహార పదార్థాలైన కాఫీ చాక్లెట్ రైస్ టొమాటోస్ పొటాటోస్ అరటి మిరియాలు పైనాపిల్స్ కార్నలో ఎనభై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఈ అడవుల నుండే మనకు లభిస్తున్నాయి అంటే అది మీరు నమ్ముతారా ఈ అడవిలో దాదాపు నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల దాకా అటవీ జాతుల ప్రజలు నివసిస్తున్నారు ఈ జాతుల్లో దాదాపు యాభై జాతుల ప్రజలు ప్రపంచంతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా బ్రతుకుతున్నారు వీరినే కానిబాల్స్ అంటారు అంటే వీళ్ళు మనుషుల్ని తిని జీవిస్తారన్నమాట కాగా గత నలభై సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇరవై శాతం వరకు అమెజాన్ అడవులు నరికివేయబడ్డాయి అమెజాన్ అడవి మొత్తం విస్తీర్ణం యాభై ఐదు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు అంటే ఇది దాదాపు అర్జెంటీనా దేశానికి రెండింతలన్నమాట ఒకవేళ ఈ అడవి మొత్తం కలిపి ఒక దేశం అయితే కనుక ప్రపంచంలోనే తొమ్మిదవ అతిపెద్ద దేశంగా ఉండేది ఇక మరో విషయం ఏంటంటే యాభై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల నుండి ఈ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఉందట అంతేకాకుండా పదకొండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఇక్కడ ప్రజలు నివసించారు ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద నది అమెజాన్ నది ఈ అడవుల మధ్య నుండే ప్రవహిస్తుంది ఈ నది ప్రపంచంలో ఉన్న మిగిలిన అన్ని నదుల కన్నా ఐదు ఇంతలు ఎక్కువ నీటిని విడుదల చేస్తుంది కానీ ఇప్పటి వరకు దీని మీద ఒక్క బ్రిడ్జ్ కూడా నిర్మించలేదు బ్రెజిల్లో ఈ నది ఒక నాలుగు కిలోమీటర్ల పొడవున అండర్గ్రౌండ్లో ప్రవహిస్తుంది మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ అమెజాన్ రివర్ పశ్చిమ నుండి తూర్పుకి ప్రవహిస్తుంది కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఇది రివర్స్లో అంటే తూర్పు నుండి పశ్చిమకి ప్రవహించిందట అలాగే ఈ అడవుల్లో దాదాపు మూడు వందల తొంభై బిలియన్ చెట్లు అంటే మూడు వందల తొంభై కోట్ల చెట్లు అలాగే నలభై వేల వృక్ష జాతులు రెండు వేల రెండు వందల చేప జాతులు పన్నెండు వందల పక్షి జాతులు నాలుగు వందల ఇరవై క్షీరద జాతులు నాలుగు వందల ఇరవై ఉభయచరాలు మూడు వందల డెబ్బై సరీస్ రూపాలు నివసిస్తున్నాయి ఈ అడవుల్లో దాదాపు రెండు వందల ఏడు పక్షి జాతులు ఉండగా వాటిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దగా అరిచే టౌకెన్ అనే పక్షి ఈ అడవిలోనే ఉంది దీని అరుపు దాదాపు అర కిలోమీటర్ వరకు వినిపిస్తుంది ఈ అడవుల్లో మనకు తెలియని ఎన్నో వింతైన క్రూరమైన విషపూరితమైన జంతువులు ఉన్నాయి అవే మనకి తెలిసిన అనకొండ జాగ్వర్ ప్యూమా స్పైడర్ మంకీ బ్లూ పాయిజన్ మంకీ ఎంతో విషపూరితమైన బుల్లెట్ యాండ్స్ అంటే బుల్లెట్ చీమలు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆ చీమలు మనల్ని కుడితే మనం తట్టుకోలేనంత నొప్పి వస్తుంది ఈ అడవుల్లోని నదుల్లో విషపూరితమైన పిరన్హా చేపలు ఎలక్ట్రిక్ ఈల్ చేపలు పింక్ రివర్ డాల్ఫిన్స్ ఇంకా అనేక రకాలైన చేపలు ఉన్నాయి అయితే మనం సహజంగా ఎక్కడా కూడా పింక్ డాల్ఫిన్స్ అనేవి చూడము కానీ ఇక్కడ మాత్రం అవి కనిపిస్తాయి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆకుగా పేరుగాంచిన ది రాయల్ విక్టోరియా వాటర్ లిల్లీ అనే ఈ ఆకు కూడా ఈ అడవిలోనే పెరుగుతుంది వీటి వెడల్పు దాదాపు మూడు మీటర్ల వరకు ఉండి సగటున ఒక మనిషిని అంటే ఎనభై కేజీల బరువు వరకు మోయగలవు ఈ అడవుల్లోనే రోడ్డు ద్వారా చేరుకోలేని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సిటీ ఒకటి ఉంది అదే ఈక్విటోస్ పేరు దేశంలో ఉంది ఇది అమెజాన్ డీప్ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ సుమారుగా నాలుగు లక్షల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు ప్రపంచంలో ప్రత్యేకతలు కలిగిన అనేక నదులున్నాయి అయితే వీటిని తలదన్నేలా ఇక్కడ ఒక నది ఉంది ఈ నదిలోని నీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు మరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ నదిని బాయిలింగ్ రివర్ అని అంటారు దీనిని రెండు వేల పదకొండులో కనుగొన్నారు అడవి మధ్యన గలగల పారే ఈ నదిలోని నీరు రెండు వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో నిత్యం మరిగిపోతుంటుంది ఈ నీటితో వంట అత్యంత సులభంగా చేయొచ్చు ఈ నదిలో ఏ జంతువు పడినా అది బతకడం కష్టం మరి ఈ నీరు ఇంత వేడిగా ఉండటానికి కారణం నది అడుగు మట్టంలో అగ్నిపర్వతం ఉండి ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు ఇలాంటి నది ప్రపంచంలో మరెక్కడా లేదు అమెజాన్ అడవిలో యాత్ర అనేది ఒక సాహసంతో కుడింది అని చెప్పవచ్చు మనం వేసే ప్రతి అడుగు మన ప్రాణాలకు చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి మనకు తెలియని ఎన్నో పెద్ద జంతువుల వరకు మనకు హాని కలిగిస్తాయి ఎందుకు అక్కడ ఉండే గొంగళ పురుగు మనల్ని తాకినా చాలు మనం చనిపోవడానికి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ అడవి గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి వీటి గురించి బయట ప్రపంచానికి ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు
సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్